আচ্ছা এখানে আমাদের আজকে হচ্ছে আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা করব আমাদের ফার্স্টে প্রশ্নটা করে নিচ্ছি জেনিফার ব্রেন্ট কর্পোরেশন ওনস ইকুইপমেন্ট দ্যাট কস্ট টাকা সেভেন্টি টু থাউজেন্ড অ্যান্ড হ্যাজ এ ইউজফুল লাইফ অফ এইট ইয়ার্স আচ্ছা এখানে আমাদের কী কী বলল দেখেন আমাদের বলল ওনস ইকুইপমেন্ট দ্যাট কস্ট টাকা সেভেন্টি টু থাউজেন্ড একটা ইকুইপমেন্ট আছে যেটার মূল্য হচ্ছে বাহাত্তর হাজার টাকা অ্যান্ড হ্যাজ এ ইউজফুল লাইফ অফ এইট ইয়ার্স এবং এই ইকুইপমেন্টের ইউজফুল লাইফ কত আট বছর উইথ নো সেলভেস ভ্যালু সেলভেস ভ্যালু নাই সো গ্রান্টেড না আনগ্রান্টেড এটা আমাদের দেখার বিষয় না আচ্ছা ওয়ান জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড সিক্সটিন জানিফার ব্র্যান্ড লিজেস দ্য ইকুইপমেন্ট টু ডোনা হাভাসি লিমিটেড আচ্ছা এখানে বলল যে এই ইকুইপমেন্টটা মানে জেনিফার ব্রেন্ড ও ডোনা হাভেসি হ্যাঁ হাভেসি লিমিটেড ওনার কাছে এই বাহাত্তর হাজার টাকার যে ইকুইপমেন্টটা ছিল সেটা লিজে দিছে কত তারিখে জানুয়ারি ওয়ান টু আচ্ছা ফর ওয়ান ইয়ার এক বছরের জন্য উইথ ওয়ান রেন্টাল পেমেন্ট ওয়ান রেন্টাল পেমেন্ট একটা কিস্তি আকারে একটা পেমেন্টের মাধ্যমে মানে এক বছরের জন্য কিস্তি আকারে একটা পেমেন্টের মাধ্যমেই এইটা কি করছে তাকে ব্যবহারের জন্য লিজ হিসেবে তাকে দিছে তাহলে কত টাকা পেমেন্টের জন্য পেমেন্ট অফ টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড পনেরো হাজার টাকা অন জানুয়ারি ওয়ান তাহলে আমাদের এই অঙ্কটা কি আমাদের শুরুর অঙ্ক না শেষের অঙ্ক যদি আমরা একটু বুঝতে চাই দেখেন প্রথমত আমাদের বলছে জানুয়ারির এক তারিখেই তারা লিজ দিছে এবং জানুয়ারির এক তারিখেই কি পেমেন্টটা নিছে তার মানে এটা হচ্ছে শুরুর অঙ্ক এটা কি শুরুর অঙ্ক ওকে তো এই যে শুরুর অঙ্কটা আমরা পড়লাম এই শুরুর অঙ্কর পরে যেহেতু শুরুর অঙ্ক তাহলে এটা আমাদের লিজ পেমেন্টের ওই শুরুর যে সূত্রটা আছে সেটা দিয়ে আমরা কাজ করব ওকে কিন্তু আমরা কি বের করব দেখেন আমরা যদি লিজ পেমেন্টের সূত্রটা লিখতে যাই লিজ পেমেন্ট ইকোয়াল এ তারপর হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আর পাওয়ার এন ডিভাইডেড আর আর এখানে হবে ওয়ান প্লাস আর এটাকে গুণ করব ওকে লিজ পেমেন্ট মানে টোটালে যে বাহাত্তর হাজার টাকা এটাকে আমরা লিজ পেমেন্ট বলবো হ্যাঁ এবং এ মানে কি কিস্তির পরিমাণ কিস্তি কত আছে এই যে পনেরো হাজার টাকা এটাকে আমরা এ বলবো তাহলে আজকের অঙ্কে আমাদের এ এল পি দেওয়া আছে এ দেওয়া আছে দেখেন সব কিছু আমি মার্ক করতেছি এখান থেকে আমাদের এল পি দেওয়া আছে এ দেওয়া আছে তারপর আর এর মান দেওয়া আছে এন এর মান দেওয়া আছে সবই তো দিয়ে দিছে তাহলে আমাদের লিস্ট পেমেন্ট এই সূত্রটা দিয়ে আমরা কি বের করব একটা প্রশ্ন আসে কি বের করব তার মানে কি যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের আজকের প্রশ্নে দিয়ে দিছে সো আজকে আমাদের এই লিস্ট পেমেন্টের শুরুর বা শেষের কোনো যা সূত্রই আমাদের কি নেওয়া লাগবে না মানে কোনো সূত্র আমাদের নেওয়া লাগতেছে না ওকে সো এখান থেকে আমরা যদি এবার আমাদের কি বলছে আমরা একটু দেখি প্রিপেয়ার জেনিফার ব্র্যান্ড কর্পোরেশন আচ্ছা জেনিফার ব্র্যান্ড উনি কে উনি হচ্ছে কি ভাড়াটিয়া না মালিক উনি ছিল মালিক ঠিক আছে তো আমাদের বলতেছে জেনিফার ব্র্যান্ড কর্পোরেশনস টু থাউজেন্ড সিক্সটিন জার্নাল এন্ট্রিস আমাদেরকে বলতেছে যে আমাদের যে জেনিফার ব্র্যান্ড আছে যিনি তার কর্পোরেশনের দুই হাজার সালের যে জাবেদাটা হবে সেই জাবেদাটা দিয়ে দেখাও দুই সালের জাবেদাটা দিয়ে দেখাও ওকে সো আমরা যদি জাবেদাতে চলে যাই তাহলে আমরা আমি এইখানেই জাবেদাটা করে দেখাই হ্যাঁ তাহলে জেন ব্র্যান্ড জেনিফার ব্র্যান্ড উনি ছিল কে মালিক মানে ছোটই হবে সো আমি এখানেই করে দেখাচ্ছি যার নাল জাস্ট ডেবিট আর ক্রেডিটটা লিখে নিচ্ছি বাদ বাকি সব আপনারা লিখে নেবেন ওকে তো মালিকের বইয়ের জন্য আমাদের কি কি জাবেদা দেওয়া লাগতো মালিকের বইয়ের জন্য প্রথমেই আমাদের যে জাবেদাটা দিতে হতো সেটা হচ্ছে লিজের ফর লিজ রিসিভেবল অথবা ফেয়ার ভ্যালু মানে আমরা যে সম্পদটা লিজ হিসেবে দিলাম সেটার জন্য আমরা কত টাকা পাবো সেইটার একটা জাবেদা প্রথমে আমাদের দেওয়া লাগবে তো এটার জাবেদাটা কি ছিল এটা জাবেদাটা হচ্ছে আমাদের লিজ রিসিভেবল ডেবিট এবং অ্যাসেট কি ক্রেডিট ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা যদি একটু লিখে এখানে এক নম্বর জাবেদারটা খেয়াল করবেন লিস্ট রিসিভেবল রিসিভেবল ডেবিট এবং হচ্ছে আমাদের অ্যাসেটস অ্যাসেটস ক্রেডিট আচ্ছা তো এখানে আমরা কি করব আমাদের যে সম্পদটা ছিল না বাহাত্তর হাজার টাকার এই বাহাত্তর হাজার টাকার এই সম্পদটা আমরা তাকে দিয়ে দিছি 
সেটার জন্য আমরা জাবেদা দিব এই জাবেদাটা হ্যাঁ যে যখন আমরা কি করব পুরো সম্পদটা তাকে দিয়ে দিব মানে যাকে আমরা ভাড়ায় দিলাম তাকে মানে মালিক হয়ে যাকে ভাড়ায় এই সম্পদটা দিয়ে দিলাম কিস্তিতে এই সম্পদটা পুরোপুরিভাবে দিয়ে দিলাম সেইটার ওই যে সম্পদটা দিলাম সেটার টাকার পরিমাণটা দিয়ে আমরা এই জাবেদাটা দিব ঠিক আছে কিন্তু আজকের অঙ্কটা খেয়াল করেন আজকের অঙ্কটা কি বলছিল ফর ওয়ান ইয়ার আমরা কি করছি জাস্ট এক বছরের জন্য শুধুমাত্র এক বছরের জন্য আমরা কি করতে দিছি তাকে ব্যবহার করতে দিছি তার মানে এই যে সম্পদটাকে বাহাত্তর হাজার টাকার সম্পদকে আমি ক্রেডিট করে দিলাম তার মানে কি আমি বাহাত্তর হাজার টাকার পুরো সম্পদটা তাকে দিয়ে দিছি না মোটেও আমি তাকে পুরো বাহাত্তর হাজার টাকার এই সম্পদটা পুরোপুরি আমি তাকে দিয়ে দেই নাই আমি জাস্ট এক বছরের জন্য তাকে ব্যবহার করার জন্য দিছি তো আমাদের এই জাবাদাটা কিন্তু আজকের অঙ্কে হচ্ছে না ঠিক আছে যদি পুরোপুরিভাবে তাকে দিয়ে দিতাম তাহলে এই জাবাদাটা আমরা লিখতাম যেহেতু পুরোপুরিভাবে দিচ্ছি না তো এই জাবাদাটা আমরা এখানে লিখব না ওকে এক নম্বর জাবাদা হয়ে গেল দুই নম্বরের জাবাদাটা হচ্ছে আমাদের ইনস্টলমেন্ট রিসিপ মানে কিস্তি আকারে আমরা যে টাকাটা পাবো সেটার জন্য আমরা জাবেদা দেবো সো ঠিক আছে সো এখানে কিস্তি আকারে আমরা যে টাকাটা পাবো মানে কিস্তির মাধ্যমে মানে যে টাকাটা আমরা পাচ্ছি পাবো ঠিক আছে সেটা জাবেদা দেবো সো এটা জাবেদা হচ্ছে ক্যাশ ডেবিট এবং হচ্ছে লিজ রিসিভেবলটাকে ক্রেডিট করে দিব লিজ রিসিভেবল এটাকে কী করে দেবো ক্রেডিট করে দেবো কত টাকা যে টাকাটা আমরা পাবো শুধু সেই টাকাটাকেই দেখেন কত পনেরো হাজার টাকা পাইছি সো এই পনেরো হাজার টাকা বসাই দিলাম পনেরো হাজার টাকা বসাই দিলাম ওকে এবার এখানে আমি এক নাম্বার দিছি এক হবে না এখানে হবে দুই হাজার ষোলো যেহেতু তারিখ বলে দিছে দুই হাজার ষোলোর জানুয়ারির এক তারিখে আমি এটা পাইছি সো জানুয়ারির এক তারিখ দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এবং রেকর্ড আমি আমাদের যে রুলসের পিডিএফ আছে সেখানে রেকর্ড দিয়ে দিছি সো রেকর্ডটা আমি আর দিচ্ছি না এখানে হুম ওকে এরপরে চলে যাচ্ছি পরের জাবাদাটা আছে সেখানে ওকে তো এখানে পরবর্তী যে জাবাদাটা আছে যে আমাদের যদি কোনো ইন্টারেস্ট রেভিনিউ থাকে সেটার জন্য আমরা জাবাদা দেবো যে যদি কোনো ইন্টারেস্ট থাকে দেখেন আমরা দুই হাজার ষোলো সালের জন্য আমাদের কাছে জাবেদা চাইছে তাই তো দুই হাজার ষোলো সালের জন্য আমাদের কাছে জাবেদা চাইছে তাহলে এখানে আমাদের অবশ্যই যেহেতু আমরা এক বছর দুই হাজার ষোলোর কী বলছে প্রিপেয়ার জেনিফার ব্র্যান্ড কর্পোরেশন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন জার্নাল এন্ট্রেস দুই হাজার ষোলোর পুরো বছরের না শুধু জানুয়ারির এক তারিখের না ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ আমাদের কিন্তু এরকম কিচ্ছু বলে নাই তাই না কোনো কিছুই বলে নাই এবং আমাদের যেহেতু কোনো কিছু বলে নাই তার মানে আমরা দুই হাজার ষোলোর পুরো একদম জানুয়ারির এক তারিখ থেকে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত পুরো বছরের যাবে আমরা দিব ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই আমাদের এখানে ইন্টারেস্ট আসবে ঠিক আছে তো এইবার আমাদের দেখা লাগবে যে প্রশ্নে আমাদের কোনো ইন্টারেস্টের কিছু বলা আছে কি না হুম আমরা ভালো করে একটু প্রশ্নটা দেখব দেখেন তো কোথাও কোনো পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে কোনো পার্সেন্টেজ দেওয়া নেই তার মানে আমার ইন্টারেস্টেরও কোনো কাহিনী নেই ঠিক আছে যদি কোনো পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম বাহাত্তর হাজার টাকা আমরা সুতরাং যাবেদা লিখতাম এরকম ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট এবং ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট হ্যাঁ এবং এখানে আমরা কি করতাম বাহাত্তর হাজার যে টাকা আছে এটাকে আমরা যদি মনে করেন দশ পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট যেটা দেওয়া থাকতো ওই পার্সেন্টেজটা আমরা ধরতাম না আমরা কি করতাম আগে এখান থেকে আমাদের যে বাহাত্তর হাজার এখান থেকে পনেরো হাজারকে কী করতাম মাইনাস করতাম করে যে অ্যামাউন্ট আসতো সেইটার উপর আমরা আট পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট সুদের যে হারটা দেওয়া থাকতো সেই হারটা আমরা ধরতাম যেহেতু আজকের অঙ্কে আমাদের কোনো সুদের হারই নাই সো আমাদের এখানে এই সু জাবেদাটাও কি হচ্ছে না ওকে লাস্ট আমরা যে জাবেদাটা দিব আমাদের সুদ আয়ের জন্য মানে ইন্টারেস্ট রেভিনিউর জন্য জাবেদা দেওয়া লাগতো সেটা আমরা দিতে পারছি না এরপরে লাস্ট আমরা যে জাবেদা দিব সেটা হচ্ছে আমাদের যদি কোনো ডেপ্রিসিয়েশন থাকে অবশ্যই এই যে লোকটাকে আমি ব্যবহার করার জন্য দিলাম হ্যাঁ এক বছর উনি ব্যবহার করবে আমার যে ইকুইপমেন্টটা আছে এই ইকুইপমেন্টটা সে এক বছর ব্যবহার করার ফলে কি তার এখানে নিশ্চয়ই তার কি বলে অবচয় হয়েছে এই ইকুইপমেন্টের কিছু না কিছু কার্যক্ষমতা কমে গেছে বা কোনো না কোনো খরচ হয়েছে 
রাইট কোনো না কোনোভাবে কি তার খরচ হয়েছে সো এইটার জন্য আমরা এখন অবচয়ের জাবেদা দিব সো লিখে দিব ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট এবং হচ্ছে অ্যাকুমুলেটেড অ্যাকিউমুলেটেড অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসি ক্রেডিট হ্যাঁ সো এখানে আমরা কাজটা কিভাবে করবো আমাদের যে বাহাত্তর হাজার টাকা ছিল এই বাহাত্তর হাজারকে আমরা কি করব আমাদের টোটাল আট বছর দিয়ে আমরা ভাগ করে দিব কেন কারণ হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন দেখেন বলছিল যে ইকুইপমেন্টের বয়স কত এই ইকুইপমেন্টটা যে আছে ইকুইপমেন্টের ইউজফুল ইয়ার্স কত আট বছর সো আমরা এই বাহাত্তর হাজারকে ভাগ দিয়ে সরি ভাগ দিয়ে দিব আট দিয়ে তাহলে বাহাত্তর হাজারকে যদি ভাগ দিই আট দিয়ে আমাদের আস্তে আস্তে নয় হাজার টাকা এই ডেবিটে ন হাজার টাকা বসায় দিলাম ক্রেডিটে ন হাজার টাকা বসায় দিলাম বাস হয়ে গেল ঠিক আছে সো এইটা হয়ে গেল আমাদের কি মালিকের বইয়ের যে জাবেদাটা ছিল সেই জাবেদাটা আমি আপনাদের করে দেখালাম ঠিক আছে হয়ে গেল কিন্তু আমাদের তিন নম্বর অঙ্কটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল সো এই ছোট ছোট অঙ্কগুলো পার্ট বিতে কিন্তু আমাদের প্রচুর পরিমাণে দিয়ে দেয় ঠিক আছে ছোটো ছোটো এরকম ছোটো ছোটো অঙ্কগুলো পার্ট বিতে আমাদের অনেক দেয় সো পার্ট বিতে আমরা এই অঙ্কগুলো অনেক বেশি পরিমাণে পাবো সো আমাদের এই অঙ্কগুলো কিন্তু খুব ভালো করে করতে হবে হ্যাঁ ওকে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে মেসেজ দিয়ে অবশ্যই জানাবেন